മുസ്ലിമീൻ ജനുലൂന لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ صدق الله الذي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بكارنا آيات الله تعالى برنا دي عندنا لو ونال متقين لالا تا شنگا دي مار فرسفرم شطر قلاغو من نانا ഇനി അള്ളാഹു അന്ത്യനാളില് ചില സംഭവങ്ങൾ പറയാണ് യാ ഇബാദി എന്റെ ദാസന്മാരെ എന്റെ അടിമകളെ ലാഹൌഹുൻ അലൈക്കുമുൽ യൗ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല വല അന്തും തഹസനൂൺ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നവരുമല്ല അല്ലദീന ആമനൂബി ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ശരിയായി വിശ്വസിക്കുകയും വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവരത്ര അവർ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഭയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഃഖത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉദുഹുലുൽ ജന്നത്ത അന്തും വാജുക്കും തുഹബറൂൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും സന്തോഷഭരിതരായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക കാരണം ദുഃഖണ്ടാവുന്നത് എന്തിനാ ദുഃഖണ്ടാവുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലായെന്തെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നേടിയതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ദുഃഖത്തിനൊരു കാരണമാണ് പക്ഷെ ആ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം കാരണം വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖം തോന്നുന്നത് അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ല പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതല്ലേ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുമെന്നതിന്റെ ബേജാറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം വരാനുണ്ടെന്നും ആ ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ചിന്തിച്ചു പറയുടായി അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനു മാത്രം ബേജാറ് കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം തരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുകയാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഇമാം തൊബിരി തന്റെ തഫ്സീറിൽ യാഴ്ബാദി ലാഹൌഫുൻ അലൈക്കുമുൽ യോമ വലാൻതും തഹസനു അല്ലദീന ആമനു അബിയായാത്തിന വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ എന്ന ആയത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം നാളെ പരലോകത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ വലിയ ബേജാറിൽ അന്ത്യനാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബേജാറിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷമത്തിലും ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുക അപ്പോഴാണ് പഠിച്ചവന്റെ ഭാഗം എന്നുള്ള വിളി എന്താ വിളി യാ ഇബാദി എന്റെ ദാസന്മാരെ എന്റെ അടിമകളെ ലാഹൌഹുന്നലയ്ക്കു മുല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും യാതൊരു ഭയവുമില്ല വലാദും തഹജനവും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടവരുമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമം തൊബിരിയും ഇബിനു കസീറും ഒക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിളി അങ്ങ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഹ് ആ വിളിയിൽ ആഗ്രഹം ജനിക്കും മല്ലൈ സമിൻ അഹലിഹ അതിനർഹരല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും കാരണം ഇവിടെ അള്ളാഹു തല കോമണായിട്ടാ പറഞ്ഞ യാഴ്ബാദി എന്റെ ദാസന്മാരെ എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾക്ക് പോലും ആ ഇനി വിഷമിക്കണ്ടയില്ല ഞമ്മളും ഒരു പെട്ടല്ലോ പഠിച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിഷമിക്കണ്ട അത് പേടിക്കണ്ട അത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഉടൻ അള്ളാഹു താര വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരാരാ ഭയപ്പെടണ്ട ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരാരാ എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ദീനാമുനൂബിയായാത്തിന വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ എന്റെ ദാസന്മാരെന്ന് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെയാണ് അതായത് അല്ല ദീനാമുനൂബി ആയാത്തിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരിയായി വിശ്വസിക്കുകയും വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ എനിക്ക് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പേടിക്കേണ്ടതില്ലാത്തവർ അപ്പോഴതാ എന്തതാലിക്ക് 
അധികാരികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ നിരാശ വരികയും അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബേജാറല്ലാതെ വിഷമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അവിടെ നൽകുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ തൊലിരി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ കരള് കത്തും വിധത്തിലുള്ള വിഷമവും അതേപോലെ ഭയവും ഈ ദിവസത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വലിയ ചിന്തയാണ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തുടർന്നങ്ങോട്ട് നടക്കാനുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ച് പൂർവികരായ മഹത്വക്കൾക്ക് എത്ര വലിയ ചിന്തയാണ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ കരണ് കത്തും വിധത്തിലുള്ള ബേജാറും വിഷമവും അവർ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബേജാർ അനുഭവിച്ചവർ ജീവിച്ചപ്പോ പരലോകത്ത് വരും ബന്ധാഹുത്താനവർക്ക് ബേജാർ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവൻ സംഗീതങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പല വിഷമത്തോടു കൂടെ ബേജാറോടു കൂടെ ജീവിച്ച അള്ളാന്റെ അടിമകളോട് പടച്ചവും പറയാണ് യുക്കാനുലഹും അവരോട് പറയപ്പെടും യാ വിഭാദി എനിക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ അടിമ പണിയെടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ ദാസന്മാരായി ദാസപ്പണിയെടുത്ത് ശരിയായ വിധത്തിൽ ജീവിച്ചവരെ ലാ ഹൌഫുൻ അലൈക്കുമുല്യൂമിൻ എന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വരുമെന്ന ഒരു ഭയവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്കുള്ള തൃപ്തി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നിർഭയത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ വല അന്തും തഹസനൂന അലാ പിറാത്തെ ദുനിയ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഹൈറുല്ലക്കും മിമ്മ പാറത്തുമോഹു മിൻഹ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോന്ന ദുനിയാവിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന പേടിയും ഇനി വേണ്ട കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ ബേജാറോടെ ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പൊ ഭൂ രണ്ട് പേടി ദുനിയാവിലും പേടി ആഹ്ലത്തിലും പേടി എന്നത് ഉണ്ടാവില്ല ദുനിയാവിലും നിർഭയത്വം ആഹ്ലത്തിലും നിർഭയത്വം അതും ഉണ്ടാവില്ല അഥവാ ദുനിയാവുന്ന് ആഹ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയില്ലാതെ നിർഭയത്വമില്ലാതെ പിന്നെ യാതൊരു പിന്നെ വേദാറും ഇല്ലാതെ നിർഭയരായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹുത്താൽ അവിടെ വലിയ ഭയം കൊടുക്കും അതേസമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചില കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്ന ആലോചിച്ച ആളുകൾക്കും അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല വലിയ നിർഭയത്വവും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ സന്തോഷവും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല കൊടുക്കുന്നതാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോ മഹാന്മാര് പലരും പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല വില കൂടിയ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതിന്റെ സുഖം അതാരും മറന്നുപോയി മയ്യത്തുകട്ടിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച മഹാന്മാർ അവർ മറന്നുപോയി റുഖുബുന്നാശി ഏ മയ്യത്തുകട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശവമഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വാഹനം ആ വാഹനത്തിൽ കയറുക എന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അൻസാഹും അത് നല്ലവരായ ആളുകളെ മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഏ റുഖൂബൻ അത്ഭുതകരമായ നല്ല വില കൂടിയ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള സവാരിയുടെ സുഖം അതവർക്ക് മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം ഈ വാ നല്ല വാഹനത്തിലുള്ള യാത്രയുടെ സുഖം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ മയ്യത്തുകട്ടിലുള്ള യാത്രയെ മറക്കുന്നവരാണ് അവർക്കത് മറ്റാളുകൾ സഞ്ചരിച്ചൂടാതല്ല സഞ്ചരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ സുഖമൊന്നും അനുഭവപ്പെടൂല ആ നല്ല വില കൂടിയ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിൽ നിറയെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വാഹനമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്ന മയ്യത്തുകട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ കയറേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയായിരിക്കും അവരെ നയിക്കുക ആ ചിന്തയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ എന്ത് സുഖം ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിച്ചാലും അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു കോണിൽ എപ്പോഴും ഒരു വെപ്രാളം ഒരു വേജാറ് ഒരു വിഷമം അതിങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര അവരോട് പറയുന്നത് ഇനി അത് അമിൻതുക്കും മിൻഹു പിരുവായാങ്കും നിങ്ങളെ തൊട്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട കാരണത്താൽ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർഭയത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയും അപ്പൊ യാഴ്ബാദി ലാഹൌഫുന്നലയിക്കും എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ആഗ്രഹിക്കും അള്ളാന്റെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാ
ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഗുണപാഠങ്ങൾ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടു വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ അവർ നമ്മളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുകയും അവയവങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊരിക്കലും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരും ആ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതുവരെ വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവരും വലിയ പേടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്നിട്ട് ആ നല്ലവരായ അടിമകളോട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഉദുഹുലുൽ ജന്നത്ത സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അൻതും ബാജുബാജുക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോളൂ എങ്ങനെ സന്തോഷഭരിതരായി കൊണ്ടു തന്നെ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ യുത്താഹു അലൈഹിം അവരുടെ മേലിൽ ചുറ്റും കൊണ്ടു നടക്കപ്പെടും അവരുടെ ചുറ്റും കൊണ്ടു നടക്കപ്പെടും സ്വർണത്തിന്റെ തളികകളും പാനപാത്രങ്ങളും സ്വർണത്തിന്റെ തളികകളും പാനപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൂടെയും ഭക്ഷണങ്ങൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് പാനീയങ്ങൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തൂടെയും കൊണ്ടു നടക്കപ്പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആ സ്വർഗങ്ങളിൽ അവരുടെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നത് എന്തും അവിടെ ഉണ്ടാകും തലദുല്ലായുനു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകും ിൽ നിങ്ങൾ നിത്യവാസികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവരോട് അള്ളാഹു പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ തളികകൾ അതേപോലെ തന്നെ പാനപാത്രങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ അവർക്ക് നൽകപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചോളൂ അതൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കും കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്നതും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ളതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര വ്യവസ്ഥയേക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു ബേജാറ് വന്നാൽ പ്രശ്നമായി അത് വരാണ്ടക്കാൻ അവരോട് അള്ളാഹു പറയാൻ വാദ്യം ഫിഹ പാലിത് നിങ്ങളോട് ശാശ്വതമായ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരമുണ്ടാകും എന്നിട്ടുള്ള പറയാം അപ്പൊ തിൽക്കൽ ജന്മത്തുല്ലെത്തി ഊരിസ്തു മോഹ വിമാക്കുന്തും താഴ്മലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള സ്വർഗം അത്രേ ഇത് ഈ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താര അവകാശപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അനന്തരമാക്കി തരേച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാരണത്താൽ വിമാക്കുന്തും താമലും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് നേടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഭൂമിയിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് അള്ളാഹു തല തന്നതാണ് എന്ന് പറയും ലക്കും ഫിഹ പാക്കിഹത്തും കസീറ മിൻഹ തൽക്കുലൂൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ധാരാളം പഴങ്ങൾ ഉണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മിൻഹാത്തുലുവൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ ആ അടിമകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു താല അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കാതിന് പിന്നെ വലിയ ആനന്ദം നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നിരന്തരം അവർക്ക് കൈമാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവേശം നൽകുന്ന ആ ശൈലിയിലുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ സ്വന്തമായി ആഗ്രഹിച്ചോളാനുള്ള ഒരനുവാദം അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നൽകപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചും അതേപോലെ വിവിധ ഇനം പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ പെട്ടു ഒഫിഹാമുസുലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം പെട്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നതും കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മനസ്സുകൊണ്ട് കൊതിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കൊതിക്കാം അതിന് വല്ല ലിമിറ്റും ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ വരാവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് തീയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഒറ്റ ഹരി ഒരു കുറിസിയായ ഹരീസ് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ല എന്നെ പറയണത് എന്താ ആയുധത്തുലി ഉപാധി എന്റെ അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഉദിച്ചിട്ടില
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന്റെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരനന്തരം പോലെ നൽകുന്ന മഹത്തായ സൗഭാഗ്യമാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കുടിയിറക്കപ്പെടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഈ സംവിധാനങ്ങളും ഈ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ അത് പെർമനന്റായി നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് അള്ളാഹു താൻ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല ലിമിറ്റില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സൌഭാഗ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇത് തീർന്നു പോകുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ പോലും മനസ്സിൽ വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വലിയൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ പദ്ധതിയും പരിപാടിയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം അല്ലതീന ആമനു ആയാത്തിന വക്കാനു മുസ്ലിമീൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശരിയായും മനസ്സുറയിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ കൈയും കണ്ണും കാലും ഒക്കെ പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തത്തിനനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അതിന് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആമിൻ വസ്ലാഹു അലഹമ്മദ് വാലിഹ് സാഹിബ് അലഹമ്മദ്